4 الموافق 7 3 كان يوم اضراب عندنا عن العمل والعامل المصري زي زي اي عامل في العالم يحق له الاضراب طالما كان لاسباب مشروعه من يوميها الى اليوم زمايلي لسه زي ما هم في السجن خدوا امر حبس من من النيابه العسكريه لمده 15 يوم اولا دول عمال مصريين مارسوا حقهم الطبيعي في الاضراب وقفوا معدتهم وشغلوا معدتهم واخذوا من بعد ما نزل ربطوا معدتهم ونزلوا فخدوهم بحجه ان هم اعترضوا القوات البحريه اولا زميلي ما طلعش للقاعده البحريه ده القاعده البحريه اللي بعتت صواريخها ولا نشات الصواريخ بتاعتها الى المينا عندي مش انا اللي طلعت له وانا دي منطقه عملي وهم الناس طلعوا ممنوع اي حد يدخل المنطقه دي يعني حرصا منهم على شغلهم على منطقه عملهم طلعوا عشان خاطر يمنعوهم من انتوا رايحين فين انتوا جايين فين فلما لقوا لما سالها لا ده الجيش والجيش بيقول احنا جايين نامن سابوهم وراحوا رجعوا وكان الاعتقال فهل في في العالم كله من يجيز او يبيح ان عامل يضرب في منطقه عمله ويعتدى عليه في منطقه عمله ويقال عنه ان هو المعتدي وهو الذي يتصدى انا مش عارف ده منطق لم نعهده في اي مكان في العالم انا اسمحوا لي من هنا انا بقول حاجه انا بعلن ان يوم واحد مايو بالنسبه لعمال مصر يوم ميت ما ينفعش يكون يوم عيد ده يوم صمت عمال ما فيش عامل في مصر بياخد حقه ودي منظومه انا مش عارف الى امتى هنستمر فيها وبحترم القياده العسكريه بتاعتنا اللي شايله هم فوق طاقتها بس في نفس الوقت لما يتدخل معانا بالسرعه ديت وبالكيفيه ديت يبقى انا هحترم مين هحت... اعمل ايه مع زميلي اللي مرمي في السجن ده اعمل ايه مع زوجته الساكنه اللي قاعده ورا دي اذا كان الجيش خط احمر في عمان مصر ايضا خط احمر والا فاهم في ايه هي مصر هتبقى ايه هتبقى مصر ايه لو عمان مصر فضلوا في الامتحان ده